mpendo mfuatilaji wa channel yangu karibu tena katika uchambuzi uh, wa mashairi na leo tunakwenda kuchambua shairi linaloitwa Afrika mwandishi wa shairi hili uh, ni David Diop kumbuka title of the poem is Africa and the poet is David Diop uh, David Diop ni mwandishi wa mashairi ambaye amekulia huko Ufaransa au amezaliwa huko Ufaransa ingawa ni Mwafrika in nature kwa sababu mama yake anatokea nchini Kameruni na baba yake anatokea nchini Senegal. Kwa hiyo actually ni Mwafrika aliyekulia katika uh, nchi za Ulaya. Karibu twende pamoja katika kulichambua na kulisoma shairi hili. Africa my Africa. Yaani Africa Afrika yangu. Africa of proud warriors in their ancestral savanna eh, Africa ya majemedali uh, ambao wapo katika savana ya mababu zangu au katika maeneo ambayo wamekulia wazazi wangu Africa of whom my grandmother sings Africa ambayo uh, bibi yangu anaimba on the banks of distant river huko kwenye kingo za mito iliyoko mbali i have never known you sijafanikiwa au sikufanikiwa kukufahamu but your blood flows in my veins lakini damu yako uh, inatiririka kwenye mishipa yangu your beautiful black blood uh, damu yako nzuri nyeusi that irrigates the fields ambayo inamwagilia mashamba the blood of your sweat uh, dam ya jasho lako the sweat of your work uh, jasho la kazi yako the work of your slavery kazi yako ya utumwa the slavery of your children utumwa wa watoto wako africa tell me africa africa niambie africa is this you this back that is bent hivi ni wewe ambaye migongo yako imepinda this back that breaks under the weight of humiliation uh, migongo yako ambayo inavunjika kwa sababu ya uzito wa mateso na manyanyaso this back trembling with red scars migongo yako ambayo inatetemeka kwa sababu ya kovu nyekundu and uh, saying yes to the whip under the midday sun tena uh, mkisema uh, ndio mkikubali uh, 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 mijeledi ya mateso uh, wakati wa mchana but a grave voice answers me lakini sasa uh, uh, sauti iliyopo kabulini inanijibu na kuniambia impetuous sun that tree young and strong Ah, wewe mtoto unayekuwa unayekuwa na kuwa imala in splendid loneliness kwenye upweke a misty white and the faded flowers katikati ya weupe na na maua uh, ambayo yanatokomea that is africa hii ndio africa you are africa africa yako that grows again patiently inayokuwa tena uh, uh, kwa uvumilivu na obstinacy na kuto kuhitaji mabadiliko and its fruit gradually acquires na ma, matunda uh, matunda yake pole pole kabisa yanajipatia the bitter taste yani uh, uh, ladha chungu of ribat ya ya uhulu na huu ndio mwisho wa shairi hili la, uh, la 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 Afrika lilioandikwa na David Diop mpendwa uh, mfuatiliaji kwanza nipende kukumbusha tukua kama nilivyosema shairi limeandikwa na David Diop ambaye eh, alizaliwa mwaka 1927 huko Ufaransa lakini kama nilivyosema jina lake kamili ni David Mandes Diop na mama yake ni kutoka Kameruni wakati baba yake ni kutoka uh, Senegal. Lakini uh, 
mwandishi huyu wa mashairi mwaka 1960 alifariki kwa sababu ya ajali ya ndege iliyotokea wakati alipokuwa akielekea Ufaransa kutokea huko kwao Dakar Senegal. Na huyo ndio David Diop kwa ufupi. Lakini uh, shairi hili na husuni. Uh, ukijaribu kuchunguza shairi hili uh, lina uzungumzia ukoloni pamoja na mabaki ya ukoloni uh, ambayo kwa kweli huyu mwandishi anajaribu kuya kuya exp, kuya sense kwa sababu sasa ilikuwa ni muda mrefu sana ukoloni ilipokuwa katika maeneo ya Afrika lakini sasa haupo kwa anajaribu kuangalia madhara ya ukoloni katika bara la Afrika uh, kuhusu dhamila dhamila katika shairi hili so the first theme is colonial torture so colonial torture or colonialism some people say it is about the effects of colonialism madhala ya ukoloni kwa utajaribu kuangalia katika shairi hili tunaoneshwa na mwandishi jinsi ambavyo ukoloni ulileta madhala mengi sana katika bara la Afrika hasa kwa kuwatesa na kuwanyanyasa wa Afrika. Na ndio maana tunaona uh, katika maeneo mbali mbali ya shairi hili na hasa kuna sehemu ambapo uh, mwandishi anatumia maneno kama scars, kovu kuashiria madhala yaliyotokea kwa sababu ya ukoloni. Hiyo ni dhamira ya kwanza. Lakini dhamira ya pili ni humiliation humiliation wa Afrika umeteswa chini ya mwamvuli wa ukoloni na mpaka leo bado wengine wameendelea kukubali mateso ya kidhani ni kawaida yeah. kwa kweli ni jambo ambalo mwandishi amelizungumzia kwa kina eh, kuna sema amesema this back trembling with red scars kwa kweli red scars red scars ni nostalgic ni ni nostalgia yani kumbukumbu kamili kuhusu madhara ya ukoloni madhara ya ukoloni um, na okay, pia mwandishi anajaribu kujadili dhamira ya identity na consciousness yani uh, uh, tunaweza tukasema ni kujitambua consciousness uh, pamoja na identity identity ni ile hali ya mtu kutambua yeye ni nani anatokea wapi eh, hiyo ni identity ni kama utu kwa hiyo utu umejadiliwa tumeona mwandishi ni of course amekulia katika maeneo ya Ufaransa lakini pamoja na hayo yeye anajua identity yake anajua yeye ni mtu wa asili ya wapi na anathamini kwamba yeye ni Mwafrika hajivuni kuwa kusema kwamba baba ni mimi nimekulia nime Ulaya mimi ni, ni mtu wa Ulaya so uh, the, 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 the persona knows his origin knows his nature and uh, he is proud of being an african uh, it is quite different from other people from uh, some parts of africa whom uh, who having gone to europe or america they become proud of america and europe instead of their origins this is quite different from david diop uh, who is speaking about representation of africa in europe he knows that he is of african origin um na ukijaribu kwa kweli kusoma literature cha mbali mbali kwa mfano mtu mmoja anaitwa Rhodes uh, kwenye chapisho lake la mwaka moja mia tisa na sabini kwenye ukurasa wa 2334 anajaribu kuonesha kuwa David Diop ni mwandishi wa shairi ambaye wakati anaandika shairi hili la Afrika utaona kabisa kwa dhati ya moyo wake anaipenda Afrika kwa hiyo tu ni, ni moja kati ya washairi wa ambao wana takiwa kuigwa katika jamii za leo na hata we unapopewa nafasi ya kwenda hata Ulaya basi kumbuka kumbuka kuwa Afrika ndio origin yako na hapo utakuwa una, una, unajua identity yako na unakuwa unajitambua mwandishi uh, 
Gaddafi ujio kwenye sahili hili ametumia tamathali mbali mbali hasa tamathali ya semi ya personification tashihisi anajaribu kui kuzungumza na Afrika na Afrika una bara la Afrika kama vile anazungumza na mtu halisi lakini tunaona pia mwandishi ametumia ile um, figure of speech ya anadi process o anadi process ambapo anaanza na mstali fulani alafu mstali ule unakwenda tena kuanza kwenye uh, ile Uh, kwenye au maneno anayoanza na, nayo ni, ni maneno aina fulani kwenye mstari wa kwanza halafu unapokwenda kwenye mstari wa pili anaanza na maneno yale yale halafu unaendelea na kitu kingine kwa hiyo namna hiyo inaitwa anadi process o anadi process uh, ndio ni mmoja kati ya mbinu ambazo amezitumia kitu nilichokipenda katika shairi hili ni kwamba shairi hili ni la kizalendo sana david diopo ameonyesha uzalendo kwa bala lake la Afrika na imeonesha kuwa kukaa Afrika sababu David Dio pamoja na kuwa amekulia Ulaya lakini amefanya kazi pia katika maeneo ya Afrika kwa muda mrefu. Kwa hiyo ameonesha kuwa anaitambua sana Afrika. Anaitambua Afrika kwa kiasi kikubwa. Um, Nashukuru sana kwa kuweza kunisikiliza na omba unipe maoni kuhusu shairi hili. Mimi shairi hili nimelipenda ni kati ya kati, kati ya mashairi yangu pendwa. Na wewe niandikie pale chini uniambie jinsi ulivyolielewa shairi hili uh, ili tuweze kushare. Karibuni sana.